বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের বাংলার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো দ্বাদশ শ্রেণীতে তোমরা জানো তোমাদের ফাইনাল পরীক্ষায় একটা প্রবন্ধ লিখতে হয় তো প্রবন্ধের মধ্যে জীবনই একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা লিখতে কিন্তু পরীক্ষায় বেশি নম্বর পাওয়া যায় এবং আমি একটা প্যাটার্ন তোমাদের সামনে তুলে ধরবো যার মধ্যে যে কোনো জীবনই তোমরা লিখতে পারবে তো এই সম্পূর্ণ প্যাটার্নটি জানতে যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেলাইকান অবশ্যই ক্লিক করে রাখো যাতে এরকম আরও গুরুত্বপূর্ণ ভিডিওগুলো তোমরা ক্রমশ দেখতে পাও তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা বন্ধুরা তাহলে শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো জীবনচরিত বা জীবনী তোমাদের দ্বাদশ শ্রেণীতে একটা প্রবন্ধ লিখতে হয় এবং আমি মনে করি যে জীবনীতে সবচেয়ে বেশি নম্বর ক্যারি করা যায় এবং একটা প্যাটার্নে লিখলেই সেখানে প্রচুর নম্বর পাওয়া যায় তো আজ আমি তোমাদের সামনে সেই প্যাটার্নটি তুলে ধরব যেটা তোমরা হুবহু কমপ্লিট করতে পারলে তোমরা একটা খুব ভালো মার্কস তোমরা ক্যারি করতে পারবে এবং আমি তোমাদের এমন একটা মডেল তোমাদের সামনে এখন তুলে ধরছি যে মডেলের মাধ্যমে যে কোনো ব্যক্তি বা যারাই জীবনীতে আসতে পারে যে কোনো মহাপুরুষ বা যেই হোক না কেন ক্রিকেটার অভিনেতা প্রত্যেকটা বিষয় আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িত যে ব্যক্তিরা রয়েছে যে কোনো কারো নামে যদি তোমাদের পরীক্ষায় জীবনী আসে তো তোমরা তার বিষয়ে লিখতে পারবে আমি সেইভাবেই তোমাদের সামনে তথ্যটি তুলে ধরছি তোমরা প্রয়োজনে নোটস করে নাও এবং ধীরে ধীরে এটা শোনো এবং ধীরে ধীরে বুঝেও নাও বিষয়গুলো যে আমি এখানে কী অ্যাকচুয়ালি বলতে চেয়েছি তো একদম সময় না বাড়িয়ে শুরু করি তাহলে মূল আলোচনা দেখো প্রথমেই রয়েছে জীবনচরিত এটা আমি লিখেছি তোমরা কি করবে একদম অ্যাট ফার্স্ট তোমাদের যার নামে তোমাদের জীবনীটা লিখতে দেবে তার নাম তোমরা এখানে দেবে সাপোজ ধরো মনে করো তুমি এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলাম যাই হোক না কেন তোমরা এখানে তার নামটা দাও ধরো শ্রী শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা স্যার কিচ্ছু না তার নামটা শুধু তুলে দাও তারপরেই পয়েন্ট করো কোটেশন হে বীর সন্তান সংগ্রাম ঘেসিলে তুমি জগতে দিতে মুক্তি দান মরুর করুণ দুর্গ হতে দুস্তর শৈলের বক্ষে প্রস্তরের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিজয় আখ্যান লিপি লিখে দিলে পল্লব অক্ষরে এই যে জিনিসটা আমি তোমাদের সামনে দিলাম এটা হলো কোটেশন যেটা একদম অ্যাট ফার্স্ট লিখবে দেখো আমি কি দিলাম হেবির সন্তান সংগ্রাম ঘেসিলে তুমি জগতে মুক্তি দান এই কোটেশনগুলো এমনই কোটেশন আমি তোমাদের জন্য সিলেকশন করেছি যেগুলো প্রত্যেকটা ব্যক্তির ক্ষেত্রে লেখা যাবে অর্থাৎ তোমার জীবনের একদম খুব অতি সংখ্যায় বলছি তোমার জীবনের যে পথ চলা বা তোমার জীবনের যে ক্রিয়াকলাপ তাদের তুমি জগতের সবাইকে মুক্তি দিয়েছ এবং তোমার কথা আজ আখ্যান লিপি হয়ে প্রত্যেক প্রস্তরে প্রস্তরে বা পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বা প্রতি পাতায় পাতায় তোমার কথা লেখা রয়েছে মানে তুমি এমনই একজন বীর সন্তান এবার আমি চলে যাব পরের পয়েন্ট ভূমিকাতে তুমি কি লিখবে সেই ধন্য নরকেলে যে শত বৎসর ধরে হৃদয়ের মণিকোঠায় জাগ্রত সর্বদা কণ্ঠস্থ প্রতি মুহূর্তে উদারস্থ এবং কর্মে কুশলে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যার অবদান অনুকরণীয় প্রতি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মানে আমি এখানে কি বলতে চাইলাম দেখো বাংলা তো একটু সাহিত্য ভাবটা তোমাকে থাকতেই হবে যাতে করে তুমি একটা বেটার রেজাল্ট করতে পারো বা বেশি মার্কস ক্যারি করতে পারো তার জন্য কিন্তু বাংলা জীবন চরিত্র বা এই যে লেখার যে পার্টগুলো আছে রাইটিং স্কিল যাকে বলা হয় তো এই পার্টগুলোতে কিন্তু একটু সাহিত্যের আস্বাদন তোমাকে দিতেই হবে তো কি বলছে সেই ধন্য নরকেলে যে শত বর্ষ ধরে হৃদয়ের মণিকোঠায় জাগ্রত মানে ধন্য সেই যে কিনা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের মনের মধ্যে জীবিত আছে এবং সর্বদা কণ্ঠস্থ মানে যাকে আমরা সর্বদা মনে করি প্রতি মুহূর্তে উদারস্থ এবং কর্মে কুশলে মানে প্রতি ক্ষেত্রে কর্মে যার পদক্ষেপ আমাদের সবসময় এবং যাকে আমরা সবসময় অনুকরণ করে চলি আমরা না এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম সেই কিন্তু ধন্য সেই রূপ এক নক্ষত্র খচিত ঈশ্বরাত্মার অংশ পৃথিবীর বুকে আশ্রে পড়েছিল দেড় শতকে দেড় শতকে মানে তোমাদের সবারই কোটেশনে জন্মের সালটা দেওয়া থাকবে ধরো দেওয়া থাকলো উনিশশো কুড়ি তাহলে উনিশশো কুড়ি মানে কত হলো উনিশ শতকে ধরো দেওয়া থাকলো আঠারোশো তার মানে কোন শতকে তার মানে মনে রাখবে আট তাহলে লিখবে আঠারো শতকে বা তোমরা এক কাজ করতে পারো যে বুকে আশ্রে পড়েছিল একদম পুরো জন্ম সালটা যে যে সালটা সে সালটা দিয়ে স্টপ করে দিতে পারো তারপরের প্যারায় লিখবে মর্মে মর্মে উপলব্ধিতে স্বার্থকতায় পরিচয়বাহিত হয়ে দিন দরিদ্র সেবার মধ্য দিয়ে জীবনের স্বরূপকে উপলব্ধি এবং কর্মজীবনের নিরলস তপস্যা ও চরিত্রের দৃঢ় রূপায়নের কালে সাক্ষী স্বরূপ এইবার দেখো এই জায়গা থেকে আমাদের শুরু যে পেশার সঙ্গে যুক্ত তিনি যে পেশার সঙ্গে যুক্ত তিনি নাট্যকার হতে পারেন ক্রিকেটার হতে পারেন কবি হতে পারেন সাহিত্যিক হতে পারেন হ্যাঁ মহাপুরুষ হতে পারেন বা ধর্ম ব্যক্তি ধর্ম ধার্মিক ব্যক্তি হতে পারেন সে যে যার সঙ্গে যুক্ত হয় নার্স হতে পারেন হ্যাঁ তো প্রত্যেকটা ব্যক্তি সেই ধরো সাপোজ আমি এখানে কবি বললাম তাহলে সাক্ষী স্বরূপ কবি এর প্রতিভার নাম সর্বাগ্রে অন্তরাত্মা হতে উদ্বাসিত হন তিনি আমাদের অতি প্
ইমপ্রুভমেন্ট যাকে বলা হয় সেই সেই ধরো সাপোজ নাট্যকার পেশার সঙ্গে যুক্ত যে প্রতিভা তার মধ্যে যে প্রতিভায় যে ব্যক্তিবর্গ আছে তার মধ্যে যে সর্বাগ্রে যার নাম আমাদের মন থেকে বেরিয়ে আসে তিনি হলেন আমাদের অন্তরের আত্মস্বরূপ পূজিত শ্রদ্ধ এবার তার নাম ঠিক এইভাবে কিন্তু এই পাঠটা আমি তোমার জন্য লিখেছি তোমাদের জন্য তো এই যে যে ব্যাপারটা রয়েছে তো এই ব্যাপারটার মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটা তোমরা একটু বুঝে নাও মানে এই সম্পূর্ণটা দেবে শুধু এখানে স্বরূপ এখানে পেশার নাম ধরো ক্রিকেটার তাহলে ক্রিকেট এর প্রতিভার নাম বোঝা গেল যদি এখানে নাট্যকার হয় তাহলে নাট্যকার এর প্রতিভার নাম যদি দেশপ্রেমী হয় তাহলে দেশপ্রেমী এর প্রতিভার নাম বোঝা গেল ঠিক যেটা মেন তার কর্ম সেই কর্মের সঙ্গে এই কথাটা যুক্ত করে দেবে এবং লাস্টে অবশ্যই ব্যক্তির নাম চলে যাব তার পরের পয়েন্টে এইভাবে আমরা শেষ করব সূচনা এবার চলে যাব আমরা জন্মের পয়েন্টে জন্ম নির্বিকার সদাসুজি তুমি গঙ্গা জল নীলকণ্ঠ করেছেন পিত্রে নির্বিষ আর তুমি তুমি তারে করেছ নির্মল দশ মাস দশ দিন পর জননী কোলে সুপ্ত শিশুর চক্ষুদান ও পৃথিবীর আলোক ছটার সাময়িক উপস্থিতি যেমনি করে আকস্মিক স্তব্ধতা নেমে আনে শিশুর মনে ঠিক তেমনি এক উন্নত নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত হয়ে স্তব্ধ পৃথিবীর বুকে জননী তোমার এবার জননী তোমার বলে এই জায়গাটা তুমি লিখে লিখবে জননী তোমার আলো দেখিয়েছিলেন এটা হলো মূল কথা জননী তোমার আলো দেখিয়েছিলেন এইবার ধরো তোমার পাটে মানে যে পাটটা তোমাকে তুলে ধরেছে যে প্রশ্ন সেই প্রশ্নে তোমার ধরো মায়ের নাম বাবার নাম দেওয়া নেই তাহলে আর কিচ্ছু দেওয়ার দরকার নেই শুধু এখানে এই কথাটাই লিখে দেবে যে জননি তোমার আলো দেখিয়েছিলেন আর যদি এখানে মায়ের নাম বাবার নাম দেওয়া থাকে তোমার পাটে তাহলে সেই কথাটাই আবার লেখো জননী তোমার বলে এখানে মায়ের নাম এবং পিতা এই আলো দেখিয়েছিলেন বোঝা গেল নিশ্চয়ই কথাটা মানে জননী তোমার বলে মায়ের নাম এবং পিতার নাম যদি জননীর মায়ের নাম না দেওয়া থাকে তাহলে জননী তোমার এবং পিতা এই বলে আলো দেখিয়েছিলেন পরের লাইন আর কয়েক মুহূর্তেই তা আপন ছন্দে প্লাবন ঘটিয়ে তিনি এনেছেন পেশার নাম আর কয়েক মুহূর্তে মানে জন্মের কিছুক্ষণ পরেই তুমি আপ মানে সে মানে যে প্লাবন ঘটে এনেছেন কি সে যে পেশার সঙ্গে যুক্ত যে ক্রিকেট এর কৃতিত্ব ধরো ক্রিকেট খেলোয়াড় বা সৌরভ গাঙ্গুলি দিল সাপোজ তখন কী হবে ক্রিকেট এর সঙ্গে এর কৃতিত্ব ধরো সে একজন আমি বললাম সে একজন কবি তাহলে কি তিনি এনেছেন কবি এর কৃতিত্ব যা তিনি তার পেশা তার পেশার নামটা এখানে লিখবে সুবনির্ঘণ্ঠে নক্ষত্র চন্দ্রমা আকাশ বাতার জল স্থল পাখির কলকাকলিতে মুখরিত পরিবেশে আমাদের পার্শ্বস্থ শহর বা গ্রামে এবার দেখো ব্যাপারটা হচ্ছে যদি পয়েন্টে থাকে শহর বা কোনো গ্রামের নাম যেখানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাহলে লিখলে আর না হলে জাস্ট এইটুকু আমাদের পার্শ্বস্থ শহরে বা পার্শ্বস্থ গ্রামে আর কিচ্ছু দরকার নেই যে শুভ লক্ষণা ক্রন্দঞ্জনি যুক্ত হয়েছিল আকাশে বাতাসে তা তোমার জন্মতিথি বোঝা গেল নিশ্চয়ই এই যে পাঠটা বললাম এটা হলো জন্ম পরেরটা চলে যাবো বংশ পরিচয় আলোর ধারার বেগে মহানতার পরিচয়ে পরিচিত রূপ এবার যে ব্যক্তি যার সম্পর্কে আমি লিখছি সেই ব্যক্তির নাম চমকিত করেছেন সমগ্র বিশ্ব বা ভারতবাসীকে যে কোনো একটা যদি দেখো তার বিস্তৃতিটা খুব বড় তাহলে বিশ্ব দেবে আর নাহলে ভারতবাসীকে ভারতবাসীকে সবার ক্ষেত্রে তুমি দিতে পারো প্রাচীনকাল থেকে খ্যাতনামা সুবংশজাত আধুনিক হিন্দু বা মুসলমান বা অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী যদি থাকে তাহলে সেই জায়গাটা তোমরা লিখবে আধুনিক হিন্দু বা মুসলমান বা জৈন সে যাই হোক যে ধর্মাবলম্বী হইল হবে বা খ্রিস্টান সেই কথাটা দেবে পরিবারে পিতা ড্যাশের মুখ আলো করে এবার পিতার নামটা এখানে আরেকবার লিখবে এবং মাতা মায়ের নাম এখানে আরেকবার লিখবে কোল আলো করে ভূমিষ্ঠ হন তৎকালীন ছোট্ট শিশুরূপী বর্তমানকার দীর্ঘ সময়ের আলোকে উদ্দলিত জনপ্রিয় চেহারা ব্যক্তির নাম বোঝা গেল নিশ্চয়ই তারপরে পয়েন্টে লিখবে কোটেশনে লিখবে শিশু জ্ঞানে সেবা তুমি করিতেছ সবে ঘৃণার নাহি কিছু ছেনেহের মানবে পরের পয়েন্ট আমরা যেটা লিখবো সেটা হলো শিক্ষা জ্ঞানের অসীম ভাণ্ডারে প্রদীপ শিখার আলোকে নিজের যার নামে লিখছো তার নামটা লিখবে নিজেকে উদ্ভাসিত করেছিলেন বাল্যকাল থেকেই যেমন করে গাছের ধরন দেখলে বোঝা যায় বোঝা যায় তাতে ফুল ফুটবে কি না তেমনি তার ছেলেবেলার শিখার দীপ শিখা জ্বলেছিল বাবা মায়ের কাছেই পক্ষান্তরে এইবার দেখো এই পর্যন্ত তোমরা তো অবশ্যই লিখবে এইবার ধরো বইয়ে তোমাদের বইয়ে বলছি সরি কোশ্চেনে যদি আরও কিছু কোটেশন দেওয়া থাকে যে তিনি এখানে এখানে এই শিক্ষা করেছিলেন এখানে এখানে এই শিক্ষা করেছিলেন একদম হুবহু এই পক্ষান্তরের পরে টুকে দাও আর না হলে এখানে স্টপ করে দাও বোঝা গেল নিশ্চয়ই কথাটা এই পর্যন্ত কমন লিখবে তারপরে প্রশ্নে যদি কোনো পাঠ লেখা থাকে সেটা লিখবে আর না হলে সেটা লেখার দরকার নেই এখান থেকেই পরের পাঠ পরের পাঠে কী লিখবে এভাবেই ক্রমান্বয়ে একের পর এক জ্ঞানের আলো সূচিত করেছে জাগরিত করেছিল তার মানবত্তাকে যার ক্রিয়াকলাপ প্রকাশিত হয়েছে তার প্রতিভায় চলে যাব তার পরের পয়েন্টে কর্মজীবন এসো বন্ধু এসো বীর শক্তি দাও চিতে জগতের কল্যাণের কর্ম করি লাঞ্ছনা সহিতে যে সকল ব্যক্তি তাদের চিন্তায় কর্মে আমাদের দেশে আধুনিক পেশার নাম মানে আধুনিক বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ ধরো কবি সাহিত্যিক যাই হোক না কেন সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তার নামটা দিতে হবে ছিলেন অন্যতম 
তার কর্মজীবনে ছিল জীবনের বহিঃপ্রকাশ কর্মজীবনই ছিল জীবনের বহিঃপ্রকাশ অর্থের মূল্যায়নকে প্রাধান্য না দিয়ে পেশা মানে পেশা মানে সে কী করত তার মূল কাজটা কী ছিল তিনি কী ছিলেন এর কল্যাণে নিজেকে আত্মনিয়োগের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখেছেন জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তিনি এইবার এই পর্যন্ত লিখলাম এটা কমন কিন্তু এটা আমি তোমাদের দিলাম এবার এক্সট্রা যদি কিছু তোমাদের কোটেশনের ভেতরে থাকে বা পয়েন্টের ভেতরে থাকে তিনি বলে সেই পয়েন্টের ভেতরে তার কর্মজীবন সম্পর্কে সেখানে তোমরা লিখে দিতে পারো কিন্তু এইটা কিন্তু একদম কমন লেখা তার এই নিরলস অক্রান্ত পরিশ্রমের মূল্যায়ন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় যা আমাদের মননশৈলীতে চিরকাল রেখাপাত করে আছে চলে যাব তার পরের পয়েন্টে বিশেষত্ব দেখো তোমাদের যে পরীক্ষায় প্রশ্নটা আসবে সেই প্রশ্নের ভেতরে প্রত্যেকটা ব্যক্তির কিছু কিছু বিশেষত্ব বা বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকলাপ অনেক সময় থেকে থাকে যদি থেকে থাকে সেইগুলো এই পয়েন্টের ভেতরে ইনপুট করবে আর যদি না থাকে তো যেই কথাটুকু লিখেছি ঠিক সেই কথাটুকুই লিখে দেবে কি বলছি মহামানব মহাপুরুষদের প্রতিভার বিকাশ জ্ঞান ধারণা সব কিছুই যেন অমূল্য বাস্তব জীবনে তার কীর্তি সমাহান তিনি তার প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়েছেন পেশার নাম দেবে যে এই ক্ষেত্রে তার মধ্যে অনবদ্য এবার যদি বইয়ে প্রশ্নের যে পয়েন্টসগুলো থাকবে এক্সট্রা যে তিনি এই কাজগুলো করেছেন সেই কাজগুলো এক্সট্রাভাবে এখানে লিখে দেবে আর নিজে আর যদি না দেয় তাহলে এই পর্যন্ত রেখে দেবে যে ঘটিয়েছেন এই ক্ষেত্রে তারপরে কোটেশনটা দেবে তোমার বিনা তারে বাড়িছে তারা জানিয়ে জানি তাও হয়নি হারা পরের পয়েন্ট পুরস্কার অমর কীর্তির কার্যাবলীকে মর্যাদা দানে বিরত রাখা সম্ভব নয় অমর প্রতিভার অমর ব্যক্তিত্ব অমরত্ব লাভ করে তার সমাহান কীর্তির মধ্য দিয়ে পৃথিবীর অন্তিমকাল পর্যন্ত তার প্রতিভার রূপ লাবণ্যে গন্ধে মুখরিত হয়ে রয় কণিকের আনন্দ মর্যাদা জীবনের স্বরূপ স্বরূপ উপলব্ধির মন্ত্র হিসেবে ঘোষিত হয় পুরস্কার তিনি তার প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বে স্মারকরূপী অর্জন করেছেন বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার যদি কোনো পুরস্কারও তিনি না পান কথাটা বোঝো আমার ভালো করে তাও কিন্তু এই যে কথাটুকু আমি লিখেছি এই কথাটুকু কিন্তু লেখা যায় এইটা কিন্তু ইজি একদম যে এই যে পার্টটা আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম এই পার্টটা কিন্তু ইজিলি লেখা যায় যে কোনো পুরস্কারও পায়নি তার সম্পর্কেও তুমি এই কথাটা লিখতে পারো মনে রাখবে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য এইবার তাদের মধ্যে কি কি উল্লেখযোগ্য যদি তোমার বইয়ে থাকলো কোটেশনে তাহলে তুমি বা যদি জানো তাহলে লেখো না জানলে ছেড়ে দাও তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যটা দেওয়ার দরকার নেই তারপরে এই কোটেশনটা দেবে জ্ঞানের দিনতা এই আপনার মনে পূরণ করিয়া লই যত পারি বিজ্ঞান লব্ধ ধনে পরের পয়েন্ট পরলোক গমন বা শেষ পয়েন্ট লুপ্ত করেছো আমার ভুবন দুঃস্বপ্নের তলে তাই তো তোমায় সুধায় অশ্রু জলে কোটেশনটা দিলে তারপরে লিখবে প্রত্যেক পয়েন্টে কোটেশন দেবে জগতের বাস্তব নিয় নিয়মে এক মহাপ্রলয়ের মহাসাক্ষী হয়ে তিনি সকল হৃদয়ে শোকাতুর মনে ব্যথার বান ছুড়ে সহস্র অশ্রুসিক্ত আবেগের ধারায় বাহিত হয়ে পরলোকের পথে অমরত্ব লাভ করেন ড্যাশ মাসের ড্যাশ তারিখে ড্যাশ স্থানে এটা তোমরা জানবে কোটেশনে থাকবে আর যদি তাও না জানো শুধু অমরত্ব লাভ করেন পর্যন্ত স্টপ করে দাও আর দরকার নেই যদি কোটে এই পয়েন্টটা না পাও তাহলে অমরত্ব লাভ করেন দাঁড়িয়ে দিয়ে তার দৈহিক অনুপস্থিতি প্রত্যেকের হৃদয়ে রেখাপাত করেছে তবুও তার সমাহান কীর্তির মধ্য দিয়ে আমরা পেশার নাম মানে তিনি কি কাজ করতেন এর রস গ্রহণ করি তা আজন্ম প্রতিটি মুহূর্তে শিহরণ তৈরি করে এটুকু লিখলে এটা পরলোক গমন লিখলে এবার লাস্ট একটা কোটেশন দিয়ে শেষ করে দাও কি কোটেশন ওগো মানবের বন্ধু আজিয়ে কাব্য অর্ঘ লয়ে শ্যামের বাসির তানে মুগ্ধ আমি কবি ওর পিলাম তোমায় প্রণামী আজ আমি তোমায় যেটুকু লিখে দেখালাম সেটাই হলো আমার তোমাকে নিয়ে লেখা প্রণামী তো এই পাঠটুকু তোমরা নোটস করে নাও এবং যেভাবে আমি বললাম ঠিক সেইভাবে যে কোনো জীবনী তোমরা লিখে দু একটা প্র্যাকটিস করো দেখো একদম ইজি হয়ে যাবে তো আশা করি আলোচনাটি ভালো লাগলো তবে অবশ্যই লাইক করো বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো যারা চ্যানেল নতুন এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো তো আজকের মতো আলোচনা আমি এখানেই শেষ করলাম ধন্যবাদ